Méndez, portavoz de la Información de la Nación Ecuatoriana. Bueno, yo quiero expresarle mi más cordial bienvenida a mi amigo, el presidente del Ecuador, señor Rafael Correa. Desde el punto de vista del área estratégica, efectivamente, tal como dijo el presidente en este, recién, hemos identificado eh, distintas áreas, tanto en el ámbito de la energía, estos acuerdos que se han conformado hace un tiempo, la posibilidad de tener una transmisión, un sistemas de transmisión eh, eléctricas, no es verdad, eh, a lo largo de varios de nuestros países, eh, eh, también la posibilidad de seguir avanzando y de fortalecer aún más el trabajo que hoy día está haciendo Codelco con Enami EP, por ejemplo, también, no es verdad, en el ámbito de la minería. Seguir fortaleciendo la posibilidad de NAP, que tiene una inversión importante eh, hoy día en el Ecuador, pero que también hay, hay áreas de esa naturaleza. Pero junto con eso tenemos áreas que también nos importan y que han sido áreas de cooperación históricas, pero que se han ido fortaleciendo en el último tiempo, cuál es la experiencia con nuestros carabineros, con nuestras policías. Y asimismo también en materia de discusión ha sido el tema de que estamos en la minusta en Haití hace un buen rato con nuestras fuerzas de ingenieros y son temas que hemos estado discutiendo para mirar de qué manera juntos podemos seguir haciendo las cosas eh, de la mejor manera posible. Para... Y en verdad eh, han ocurrido acontecimientos que han desacelerado la integración, ¿no? factores, insisto, que van más allá de la voluntad de los gobernantes. Por ejemplo, falleció Néstor Kirchner, nuestro primer secretario general de UNASUR, un hombre extraordinario, un integracionista totalmente convencido. Falleció Hugo Chávez, que no sé dónde sacaba tiempo, pero se ve el tiempo para impulsar la integración. El actual secretario de UNASUR, Ali Rodríguez, está gravemente enfermo. Entonces ha habido realmente factores, insisto, debido a la suerte, ya, a la providencia, que han desacelerado el proceso integracionista. Pero como dice Michelle, esto no debe desanimarnos, sino comprometernos a aunar esfuerzos para eh, retomar el dinamismo de esa integración. Y estamos seguros que, conociendo a Michelle, su vocación integracionista, con la llegada de ella al gobierno, Chile será un puntal para retomar ese dinamismo en cuanto a UNASUR. Y nuestra reforma educacional busca entonces tener educación de calidad, Hemos dicho gratuita porque no queremos que nadie quede fuera, que se segregue, que se excluya a alguien porque no tiene recursos. Entonces estamos haciendo un proceso que vamos pronto a empezar a enviar proyectos al Parlamento, estamos en un proceso de discusión, el ministro está en un proceso de diálogo con los distintos actores, eh, que este es un área que de, de, de importante intercambio, ¿no? que podemos realizar, conocer la realidad que el Ecuador está llevando adelante y también la, lo, lo, lo que Chile está llevando adelante eh, y de qué manera también en eso intercambiar todas las experiencias y aprender tal vez las lecciones mutuas que podemos sacar de esto. Finalmente, yo quisiera agradecer en nombre de Ecuador, en nombre de América Latina, en nombre de mi generación, a Michelle, a Chile, porque nos demuestran que la historia está cambiando. Se lo decía hace un momento en la reunión bilateral, jamás olvidaré aquel martes 11 de septiembre, cuando vi, de marzo, 11 de septiembre, un poquito diferente, perdóname el lapso horroroso, ¿qué será, no?, el subconsciente, que el marzo... Sí, porque venimos del Museo de la Memoria y venimos tremendamente impresionados, qué lapsus. El martes 11 de septiembre, marzo de nuevo, iba a decir, pasado, es el cansancio también, cuando... Nada más y nada menos que la hija de nuestro querido Salvador Allende, Isabel Allende Busi, presidenta del Senado, le impuso la banda presidencial a nuestra querida Michelle Bachelet. Eso significa que la historia de Chile está cambiando, que la historia de América Latina está cambiando, no tenemos derecho a fallarle a las presentes y futuras generaciones. Así que Michelle, todo nuestro apoyo en lo que podamos colaborar con Chile, sabemos que siempre contamos con tu gobierno y con Chile, gracias por lo que estás haciendo por Chile, por la patria grande, por nuestra América, y juntos tú sabes que podremos lograr hasta lo imposible. Muchas gracias por recibirnos nuevamente, Michelle. Gracias.